que las cantidades históricas de lluvia dejaron casas y negocios inundados, además de vehículos varados en cuestión de horas y obligaron a realizar rescates acuáticos en la costa de Carolina del Norte. Autoridades locales dijeron que es probablemente la peor inundación que han visto en Carolina Beach, una ciudad turística que está cerca de Wilmington y donde los servicios de emergencia atendieron docenas de llamadas telefónicas. Carolina Beach fue puesta bajo estado de emergencia después de que cayeran hasta 18 pulgadas de lluvia en solo 12 horas, un evento que ocurre una vez cada mil años según el Servicio Meteorológico Nacional de Wilmington. En el condado de Brunswick, el Carolina del Norte, las escuelas fueron cerradas después de que las aulas comenzaron a inundarse. Las fuerzas del orden y los bomberos ayudaron a llevar a algunos niños a casa, ya que algunas rutas a la escuela estaban intransitables debido a la inundación. Sin embargo, la tormenta se está debilitando y el pronóstico mejora. Las advertencias de tormenta tropical para las Carolinas se suspendieron a partir del lunes por la noche, según el Centro Nacional de Huracanes. El sistema solo se llamó Potencial Ciclón Tropical 8 porque no estaba lo suficientemente organizado como para ser denominado Tormenta Tropical o Subtropical. El centro del sistema tocó tierra el lunes por la noche cerca de la frontera estatal entre Carolina del Sur y Carolina del Norte. Los expertos esperan un debilitamiento continuo durante los próximos días y se pronostica que la depresión se disipará sobre las Carolinas a primera hora del miércoles. 